வணக்கம் குருஜினியருக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் நம்முடன் அரங்கத்தில் இணைந்திருக்கிறார் பிரபல ஜோதிட ஜோதிட கலையரசு ஆதித்ய குருஜி ஐயா அவர்கள் அவரை நாம் அன்புடன் வரவேற்போம் வணக்கம் குருஜி நேர்களை தொழில் வியாபாரம் காதல் திருமணம் போன்ற அனைத்து வித ஜோதிட சந்தேகங்களுக்கும் ஐயா அவர்கள் பதிலளிக்க காத்து கொண்டிருக்கிற வாரங்கள் நிகழ்ச்சிக்குள் போகலாம் ஐயா இப்ப சிசேரியன் அது மூலியமா குழந்தை பிறக்குது இல்லையா சிசேரியன் அது மூலியமா குழந்தை பிறக்கிறதுக்கும் நார்மல் டெலிவரிக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கு ஐயா வித்தியாசம் என்ன இருக்கு சிசேரியனுக்கும் நார்மல் டெலிவரிக்கும் என்ன வித்தியாசம் குழந்தை பிறப்பு அது வந்து எப்படி பிறந்தால் என்ன அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஜோதிடத்தில் வந்து ஒரு குழந்தை பிறக்கும் நேரம் தான் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது நீங்கள் ஜோதிடத்தை தாண்டி சிசேரியனுக்கும் குழந்தை பிறப்புக்கும் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த காலத்தில் எடுத்துக்கிட்டால் நமக்கு வந்து மருத்துவ ஒரு தொழில்நுட்ப வசதிகள் இல்லாத காலத்து காலத்தில் வந்து இறப்பு விகிதம் அதிகமாக இருந்தது அம்மாவும் தாயும் கு செய்யும் பிழைத்தாலே போகிறோம் அப்படின்ற நிலைமையில் அதுதான் இன்னொன்று கூட சொல்லப்பட்டது ஒரு பிரசவம் என்பது ஒரு பெண்ணுக்கு மறுபிறப்புன்னு சொல்லப்பட்டது இதெல்லாம் வந்து ஒரு முப்பது வருடங்களுக்கு முன்னாடி சொல்ல போனால் பிரசவம்னாலே பயப்படுவோம் பயப்படுவாங்க பிரசவம் என்பது ஒரு மறுபிறப்பு ஒரு பெண்ணிற்கு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு ஒரு உயிர் வந்து அந்தளவுக்கு ஒரு இதாக நம்ம காலகட்டம் இப்போ மாறி இருக்குது நம்ம எல்லாருமே இப்போ வந்து அதிகம் குழந்தைகள் பெற்றுக்கொள்வதை நிறுத்தி விட்டு ஒன்று ரெண்டு குழந்தைகளோட நிறுத்தி கொள்கிறோம் இப்போ இதில் வந்து சிசேரியன் வந்து இப்போ ஒரு கமர்ஷியலாக கூட ஆயிடுச்சு வே மேல் நாடுகள் அப்படி இல்லை ஆனால் நம்ம நாட்டில் வந்து சிசேரியன் பண்ணால் தான் இப்போவும் அரசு மருத்துவமனைகளில் போனீங்கன்னா எண்பது சதவீதம் அரசு மருத்துவமனையில் வந்து நார்மல் டெலிவரி தான் ஆனால் எண்பது சதவீதம் தனியார் மருத்துவமனையில் சிசேரியன் சிசேரியன் நடக்குது இப்போ ஜோதிட ரீதியாக நீங்கள் கேட்டது சிசேரியனுக்கும் நார்மல் டெலிவரிக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் என்ன அப்படின்னா பிறப்பு நேரத்தை வச்சு குறிக்கிறீங்க கேட்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது உங்களுடைய கேள்வி என்னவாக இருக்கும் சிசேரியனில் பிறக்கிற குழந்தைக்கும் ஜாதக வித்தியாசங்கள் எப்படி இருக்கும் முன்னாடியே வந்து ஒரு குழந்தையுடைய நேரத்தை தீர்மானிக்கிறது சரியான்னு கேட்குறீங்களா என்ன என்ன இதில் கேட்குறீங்க நீங்கள் அது மூலியமா ஜாதக அமைப்புகள் ஏதாச்சும் மாறும் ஐயா ஆ கரெக்ட் ஜாதக அமைப்புன்றது அந்த நேரத்தில் பிறக்கிற குழந்தையோடைய அந்த அந்த வினாடி அந்த மணி து நிமிடத்தை வச்சு தான் அதாவது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு குழந்தை பிறப்பது என்பது ஜனனத்தையும் மரணத்தையும் பரம்பொருளிடமிருந்து பறித்துவிட முடியாது ஒரு குழந்தை பிறப்பது என்பது இறைவனின் கையில் பரம்பொருளோட கையில் இருக்கு அந்த சிசேரியன் நேரத்தை வந்து ஜோதிடர் குறிச்சு கொடுத்தாலும் அந்த சிசேரியன் நேரப்படி பிறக்க வைப்பது படம் ப கடவுளோட கையில் தான் இருக்குது அதனால் வந்து ஜோதிடர் குறித்து கொடுக்குற நேரத்தினால அந்த குழந்தை கண்டிப்பாக பிறக்கிறதில்ல அது வந்து தவறான ஒரு வாதம் சிசேரியன் டைமில் நம்மளே முன்னாடியே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறதும் ஒரு தவறான வாதம் அறுவை சிகிச்சையின் மூலம் குழந்தை பிறந்தாலும் அது டாக்டர் கையிலையும் இல்லை ஜோசியர் கையிலையும் இல்லை கடவுள் வந்து எந்த நேரத்தில் பரம்பொருள் எந்த நேரத்தில் அந்த குழந்தையை பிறக்க அனுமதிக்கிறாரோ அந்த நேரத்தில் தான் அந்த குழந்தை பிறக்கும் அதனால் ஜாதகம் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த நேரத்துலேயும் மாறாது அந்த அந்த பிறந்த நேரம் என்னவோ ஜோதிடத்திலே சில வேறுபட்ட கருத்துக்கள்லாம் இருக்குன்றது பிரசவத்தில் வந்து தலை வெளியில் வர்ற நேரத்தில் தான் குழந்தையுடைய பிறந்த நேரம் எனவும் முழு உடலும் வெளியில் வந்த உடனே பிறந்த நேரம் எனவும் அந்த குழந்தை சுவாசிக்கிற நேரத்துலேருந்து தான் குழந்தை பிறந்த நேரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதுலேயும் ஜோதிடத்தில் வர கருத்துக்கள் இருக்கின்றன இப்போ என்னுடைய கருத்து பெரும்பாலான மூல கருத்து என்னன்னு சொன்னால் கர்மா என்பது ஒரு குழந்தை வந்து தாயின் வயிற்றுக்குள் இருக்கின்ற வரைக்கும் ஒரு குழந்தை தாயின் வயிற்றுக்குள்ளே வெளி உலகம் தெரியாது இருக்கிற வரைக்கும் அதற்கு சுவாசம் கிடையாது அதற்கு வந்து ஒரு உருவம் அது ஒரு ஒரு எந்த விதமான ஆத்மான்னு சொல்லப்படுகின்ற எதுவும் கிடையாது நம்முடைய மேலான இந்து மதம் என்ன சொல்லுதுன்னா சுவாசத்தின் வழியாகத்தான் ஆத்மா உள்ளே கலக்கிறது அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அப்போ இன்னும் சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா பிரசவத்தில் ஒவ்வொரு குழந்தைகள் வெளியில் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் சுவாசிக்காமல் கூட இருக்கும் டாக்டருங்க அதை தட்டி அதை சுவாசத்தை முதல் சுவாசத்தை வர வைப்பாங்க அப்போ பெரும்பாலான ஜோதிட மூல கருத்துக்களின்படியும் என்னுடைய கருத்தின்படியும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா குழந்தை பிறக்கின்ற பிறந்தாலும் அந்த முதல் சுவாசம் எப்போது அதோடைய சுவாசம் வருதோ அதுலேருந்து தான் ஜோதிடம் வந்து அந்த அந்த நிமிடத்துலேருந்து தான் ஜோதிடம் ஆரம்பிக்கிறது இப்போ நீங்கள் கேட்ட மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்றது எதுவுமே கிடையாது சிசேரியனுக்கு வந்து ஒரு நல்ல குழந்தை உங்களுடைய இந்த அந்த கேள்விக்கு இன்னொரு அர்த்தமாக கூட நான் எடுத்துக்கிறேன் எப்படின்னா சிசேரியன் மூலம் ஒரு பெரிய யோகமான குழந்தையை பிறக்க வைக்க முடியுமா அதானே அப்படியே எடுத்துக்கலாம் சிசேரியன் மூலம் ஒரு பெரிய யோக குழந்தையை பிறக்க வைக்க முடியுமா பிறப்புன்றது நம்ம கையில் கிடையாது இன்னொன்று இந்த பத்து நாட்களுக்குள் இந்த பதினைந்து நாட்களுக்குள் தான் பிறக்கணும் அப்படின்றது ஒரு விதி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் உயர்குடி பிறப்புகள் அனைவருமே பௌர்ணமியில் பிறந்திருப்பாங்க பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் பிறந்திருப்பாங்க நான் நிறைய விஐபிகளுடைய ஜாதகத்தை
அதற்காக வந்து நீங்கள் பௌர்ணமியில் தான் பறக்கணும்னு சிசேரியனை ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது இப்போ இன்றைக்கு பார்த்துட்டுருக்கலனால் அடுத்த மாதம் சிசேரியன்லேயே நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன ஒரு 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 குழந்தை அதாவது வானத்தில் ஒரு அரசனையோ ஒரு ஒரு துறையில் முதல்வனையோ ஒரு மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரனையோ ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமையாளனையோ பிறக்க வைக்கின்ற கிரக நிலையில் வானத்தில் எப்போவோ ஒரு தடவை தான் இணையுது எப்போவோ ஒரு முறை தான் ஜெயலலிதா பிறக்கிறாங்க எப்போவோ ஒரு முறை தான் கலைஞர் பிறக்கிறார் எப்போவோ ஒரு முறை தான் எம்ஜிஆர் பிறக்கிறார் எப்போவோ ஒரு முறை தான் நம்முடைய பிரதமர் மோடி அவர்களை போன்றவர்கள் பிறக்கிறார்கள் ஆக இந்த ஆளுமை திறன் உள்ள தலைவர்கள்லாம் வந்து நூறு கோடி பக்கத்தில் ஒருத்தர் தானே மோடியாக இருக்கிறாரு ஒருத்தர் தானே ராகுல் காந்தியாக இருக்கிறாரு ஒருத்தர் தான் கலைஞராக இருக்கிறார் எம்ஜிஆராக இருக்கிறார் ஆக இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் வானத்தில் எப்போதோ ஒரு முறை தான் நிகழ்கிறது அந்த எப்போதோ ஒரு முறை நிகழ்கின்ற ஒரு நேரத்தில் இந்த குழந்தையை பிறக்க வைக்க வேண்டும் என்று மருத்துவமும் ஜோதிடமும் முயற்சி செய்தால் கூட கண்டிப்பாக நடக்கிறேன் <laughs> இப்போ வந்து ஆணி மாதத்தில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சூரியன் எல்லாருமே போய் சனி செவ்வாய் கூட போய் சேருவாங்க அப்போ வந்து தந்தைக்கு ஆகாத ஒரு நிலமை இருக்கும் அவருக்கே வந்து ஒரு தன்னம்பிக்கை இல்லாத ஒரு நிலமை இருக்கும் ஆக ஒரு ஒரு மாத காலகட்டம் வந்து ஒரு இக்கட்டான காலகட்டமாக இருக்கும் இந்த ஒரு மாத காலகட்டங்களில் பிறக்கிற குழந்தைகளுக்கு சில விஷயங்கள் தடையாக இருக்கும் ஒரு சிசேரியனில் நீங்கள் கேட்குற மாதிரி எல்லா டைமையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட முடியாது லக்னம் வலுவாக இருக்க வேண்டும் ஐந்தாம் அதிபதி வலுவாக இருக்க வேண்டும் ஒன்பதாம் அதிபதி வலுவாக இருக்க வேண்டும் இதையும் தாண்டி பத்தாம் அதிபதி வலுவாக இருக்க வேண்டும் அதெல்லாம் மீறி தசாபுக்திகள்னு சொல்லப்படுகின்ற அதிர்ஷ்ட நேரம் அந்த குழந்தைக்கு வரணும் அதாவது சகல விஷயங்களும் ஒருங்கிணைந்து ஒரு ஜோதிடர் வந்து இந்த நேரத்தில் பிறக்கிற குழந்தைகள்னு தினசரியோ வாரமோ மாதமோ கொடுக்கவே முடியாது நாளைக்கு குழந்தை பிறக்க போது எல்லா லெவல்லையும் நல்லா இருக்கிற குழந்தை ஒரு ஒரு குழந்தைய கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிச்சயமாக ஒரு ஜோதிடரால் நாளைக்கு பிறக்கிற அமைப்பில் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா ஜோதிடர் இஷ்டப்பட்டு கிரகங்கள் வந்து கூடலை இணையில் சுற்றி வரல எல்லா கிரகங்களும் சகல விதத்திலும் வானத்தில் நூறு வருஷத்துக்கோ நூற்றம்பது வருஷத்துக்கோ ஆயிரம் வருஷத்துக்கோ ஒரு முறை தான் ஒரு மிக துல்லிய நாடியில் ஒரு ஒரு அவதாரத்தையோ அல்லது ஒரு பெரிய சாதனையாளனையோ ஒரு பெரிய முன்னோடியவோ ஒரு சரித்திரத்தில் நிலை பெற செய்கின்றவனையோ பிறக்க வைக்கும் பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஐம்பது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு சின்ன சின்ன சாதனையாளர்கள் பிறப்பார்கள் தினசரி பிறக்கிறவங்க எல்லாருமே நம்மை போன்ற ஒரு சாதாரணமானவர்கள் தான் ஆக ஒரு வானத்தில் அந்த நேரத்தில் குழந்தை சிசேரியன் பண்ண நேரத்தில் வந்து நீங்கள் குழந்தை பிறக்க வைக்கணும்னா அதற்கு பத்து மாதத்திற்கு முன்னாடியே நீங்கள் ஆத ஆயத்தமாகணும் இது மாதிரிலாம் நிறைய முயற்சிகள்லாம் நடந்திருக்குது ஏற்கனவே ஒரு சித்த புருஷனை பிற பிறக்க வைக்க வேண்டும் ஒரு அரசனை பிறக்க வைக்க வேண்டும் அப்படின்னு பத்து மாதத்திற்கு முன்னாடியே இப்போ பத்து மாதத்திற்கு பின்னாடி இந்த கிரக நிலைகள் வருது இப்போது கற்பதானம் செய்தால் இதெல்லாம் வந்து ஆராய்ச்சிகளில் நீங்கள் எனக்கு கேட்ட கேள்வி சாதாரண கேள்வி ஆனால் இதுக்கு ஏகப்பட்ட பதில் சொல்லணும் இப்போது கற்பதானம் செய்தால் இந்த நிலையில் கற்பதானம் செய்தால் இன்னும் பத்து மாதங்களுக்கு பிறகு இப்போ அப்போது வருகின்ற சூழ்நிலையின்படி ஒரு அரசன் பிறப்பான் ஒரு மிகப்பெரிய சித்த புருஷன் பிறப்பான் இப்படிலாம் நிறைய ஆராய்ச்சிகள் ஏற்கனவே அந்த காலத்தில் நடந்திருக்கு ஆனால் அவைகள் எதுவுமே பலித்ததில்லை ஏனென்றால் இந்த சித்த புருஷனையோ ஒரு அரசனையோ ஒரு மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரனையோ ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமையாளனையோ பிறக்க வைப்பது பரம்பொருள் மட்டும்தான் ஆக நான் ஒரு கற்றலில் எழுதின மாதிரி ஒரு கிரகம் கிழக்கே இழுத்தால் ஒரு கிரகம் மேற்கே இழுக்கும் ரெண்டு கிரகத்தையும் சேர்த்து வச்சு நீங்கள் ஒரு லக்னத்தையோ ஒரு அமைப்பையோ ஐந்து ஒன்பது குறைகளையோ சேர்த்து வச்சுடவே முடியாது எல்லோருக்கும் குறைகள் இருக்கும் எல்லா குறைகள் இல்லாத மனிதனே கிடையாது ஆனானப்பட்ட ஒரு ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிறந்திருந்தால் தெய்வமாக இருப்பார் எம்ஜிஆர் அவருக்கே வந்து வாரிசு இல்லை தனக்கு வாரிசு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷமாவது அவர் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு தனிமையில் அழுதுருப்பார் எனக்கு குழந்தை எல்லாம் போச்சே அப்படின்ட்டு எல்லா மனிதனுக்கும் இருக்கின்ற ஒரு இயற்கையான ஒரு இது வந்து எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கும் கண்டிப்பாக இருந்திருக்கும் ஆகவே ஒரு சகல விதத்திலும் நிறைவான ஒரு குழந்தையை சிசேரியன் மூலமோ நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக மருத்துவராலோ ஜோதிடராலோ பிறக்க வைக்க முடியாது அதை செய்வது பரம்பொருள் இந்த நேரத்தில் இந்த குழந்தை பிறந்தால் கண்டிப்பாக மிக உயர்வான ஒரு நிலைமையில் இருக்கும் அப்படின்னு வைக்கிறது பரம்பொருள் அதே நேரத்தில் பரம்பொருள் அனுமதி கொடுக்கும்போது இந்த சிசேரியன் பிறப்பு கூட எப்படின்னா கடவுள் அனுமதிக்காமல் அந்த வந்து அந்த குழந்தை அந்த நேரத்தில் பிறக்காது அதுக்கு கூட ஒரு உதாரணங்கள்லாம் இருக்குது இப்போ வந்து ஒரு மணி நேரம் நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி இன்றைக்கி காலையில் ஒரு திங்கக்கிழமை காலையில் பத்து மணிக்கு குழந்தை பிறக்கலாம்னு நாங்கள் டைம் பிடிச்சி கொடுத்துருந்தா டாக்டர் என்ன சொல்லுவார்னா ஞாயிற்றுக்கிழமையே வந்து பனிக்கூடம் உடஞ்சிருச்சு அல்லது தண்ணி வச்சிருச்சு அல்லது அம்மாவுக்கு பிபி ஏறிடு
ஒரு நம்ம தமிழ்நாட்டிலே நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி அந்த இரண்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே குழந்தை பிறந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக கற்பிணியான அரசிய தலைகளை கட்டி தொங்க விட்டு ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து குழந்தைய பிறக்க வச்ச கதைகள்லாம் இருக்குது ஆனால் அதில் அந்த அரசி செத்து போச்சு இது ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி சோழ இதில் வந்து ஒரு ஜோதிடரால் ஒரு முட்டாள் ஜோதிடரால் நடந்த ஒன்று அந்த குழந்தையும் அப்புறம் வந்து பெரிய அரசன்லாம் ஆகலை ஒரு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து குழந்தை பிறந்தால் பெரிய இதாக இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி அரசிக்கு குழந்தை பிறந்துடக்கூடாதுன்னா அரசியை கட்டி தலைகளை தொங்க விட்டாங்க பிரசவ தண்ணிக்கு ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து தான் குழந்தை பிறந்தது ஆனால் அரசி இறந்து போச்சு ஆக இது மாதிரியான சில சூழல்கள்லாம் சிசேரியில் இருக்கின்றன ஆகவே நார்மல் டெலிவரி மூலமாக கடவுள் அனுமதித்த அந்த நேரத்தில் அந்த ஆத்மா எனப்படுகின்ற அந்த குழந்தை பிறப்பதே மிகப்பெரிய யோகம் ஆனால் இப்போதைக்கு நம்முடைய சூழல்கள் மாறி வர்றதுனால நம்ம வந்து சிசேரியனுக்கு போகிறோம் ஆனால் அந்த சிசேரியன் நேரத்திலையும் நானே ஒரு மூன்று நான்கு நேரங்கள் தான் குறித்து கொடுக்குறேன் ஒரு நேரம் குறித்து கொடுக்குறதில்ல அந்த சிசேரியன் நேரத்திலையும் அன்றைக்கு அந்த குழந்தை பிறக்கும் போது எல்லா நாட்களிலும் எல்லா நேரங்களிலும் நல்ல நேரங்கள் இருப்பதே இல்லை அந்த நல்ல நேரம் என்பது ஆயிரம் வருடத்திற்கு ஒரு முறையோ நூறு வருடத்திற்கு ஒரு முறையோ ஐம்பது வருடத்திற்கு ஒரு முறையோ தான் வருது ஆயிரம் வருடத்திற்கு ஒரு முறை அந்த நல்ல நேரங்கள் அந்த நல்ல வினாடி வரும்போது உலகில் பிறக்கின்ற குழந்தை ஒரு அவதார குழந்தையாகவோ ஒரு சரித்திரத்தை மாற்றுகின்ற மகாகவி பாரதின்னு சொல்கிறோம் ஆயிரம் வருடங்களுக்கு ஒரு முறை பிறக்கக்கூடிய கவிஞன் அந்த கவிஞன் பிறந்த நேரத்தில் அன்றைக்கு கவிதைக்கான அத்தனை கிரகங்களும் ஆயிரம் வருடங்களுக்கு ஒரு முறை கூடி நின்றன அப்போது பிறந்தவன் மகாகவி பாரதியானான் அதற்கடுத்து நூறு வருடங்களுக்குள்ள கிரகங்கள் கூடி வரும்போது கவிஞர் கண்ணதாசன் போன்றவர்கள் வருகிறார்கள் இந்த இதையே நம்ம பேரரசர்கள் சக்கரவர்த்திகள் அரசர்கள்னு கூட பிரிச்சுக்கலாம் ஆக எல்லா கிரகங்களும் எல்லா நேரத்திலும் ஒன்று போல ஒரு நாளின் அத்தனை நிலைகளிலும் ஒவ்வொரு செகண்டும் நல்ல நேரம் நடக்கிறதே இல்லை நல்ல கிரகங்கள் கூடுறதே இல்லை கிரகங்கள் அபூர்வமாகத்தான் எப்போது நல்ல ஒரு நல்ல குழந்தையை பிறக்க வைக்கின்றன அந்த குழந்தையையும் பரம்பொருள் தான் பிரிக்க வைக்கிறது ஏதேனும் ஒரு தற்செயல் நிகழ்வு ஜோதிடர் குறித்து கொடுத்து பரம்பொருளும் அனுமதித்து அப்படி குழந்தை பிறக்கும் போது தான் அந்த குழந்தை சீரோடும் சிறப்போடும் வாழும் ஆகவே குழந்தை பிறப்பு என்பது சிசேரியனோ நார்மல் டெலிவரியோ மருத்துவர் கையிலோ ஜோதிடர் கையிலோ இல்லை அது பரம்பொருளின் கையில் இருக்கிறது அருமையான விளக்கம்